chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turri Yo sufro el canal donde Turri es y yo sufro Hoy estoy con Fabito y como estoy con Fabito Hay una alta probabilidad de que hoy día sea Miércoles de Chacabón ¿Qué vamos a hacer hoy, Fabito? El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante Hace mucho tiempo que no leo un fan oh, este. <risa> Tiempo que no leo un fan oh, este. mi madre, me corté el ojo con el papel, weón El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante Vamos a hacer un fanfic ya Lo que vamos a hacer es que al terminar esto es un fanfic incompleto entonces lo que ustedes tienen que hacer es a través de mi Instagram, mensaje directo, Twitter o donde ustedes quieran, sí, Fabito, terminar esta historia ya hoy y cuando ustedes la terminen, Fabito va a volver a viajar a Santiago solo a leer la continuación. ¿Están listos? No, <risa> nunca lo estamos ahí. Sin más preámbulos, los dejamos con el fanfic de Navito. Hoy estoy un poco nervioso. Después de mucho tiempo, volveríamos a grabar un video ya hoy para mi canal con Fabito. Y me costaba definir lo que aquello me producía. Uy. Él es uno de mis mejores amigos y sé que todo lo que grabamos es estrictamente ficción. Uy. Pero sí, me da curiosidad bien. saber si, después de tanto tiempo recibiendo mensajes de personas deseando que seamos pareja, ¿alguna vez Fabito se ha cuestionado esa clase de cosas? No. Ah, en fin, será mejor que termine de preparar mi desayuno antes que llegue. No quiero dar una mala impresión. Ay. Justo cuando estaba en el último sorbo de mi té, tocaron la puerta muy suavemente. Fabito, por favor, muy suavemente. Mi corazón se aceleró un poco, así que bebí las últimas gotas de mi taza y habría apurado para no dejarlo esperando más tiempo. Cuando Fabito me vio, saltó a mi cuello con un gran abrazo. Nacho, te extrañaba tanto. Dijo Fabito. Ingrato, hace cuánto tiempo no tenía la oportunidad de sentirte así. Me pareció un poco extraña la efusividad de su saludo, pero tenía razón. Hace mucho tiempo no nos veíamos y, francamente, un abrazo suyo era lo que necesitaba. <risa> Intenté contener los latidos de mi corazón, pero supongo que es normal cuando no ves a un amigo hace mucho tiempo. Ambos entramos a mi habitación y comencé a mostrarle el guión que haríamos. Es, esta, es, es, es extrañamente parecido a lo que pasó hoy día, güey. Eran varias situaciones donde actuábamos como Seme Yuke. Admito que me sonrojé un poco mientras leía los diálogos, pero finalmente lo conseguí. Punto de vista de Fabito. Nacho, ha estado muy extraño desde que nos vimos. Y definitivamente, ahora que lo veo enrojecido mientras muestra su guión, me doy cuenta que algo extraño está pasando. Espero que no esté dudando si grabar conmigo. Siempre he sentido que los videos ya hoy han sido gran razón para estar juntos. Y no es chiste, güey. <risa> Y me daría terror pensar que se acabe para siempre. Así que voy a intentar ser el mejor actor que jamás he visto. Mientras pronunciaba esas palabras, me acerqué a él y le pasé sutilmente la puntita de mi lengua por su lóbulo. ¡Qué mierda! Mientras lo hacía, sentía como su oído entero emanaba un calor que no había sentido antes. Toda esa cera, corazón. El Nacho se echó rápidamente hacia atrás con... Como tratando de zafarse de mi loca lengua. Y me dijo con un tono muy grave Y mirando al suelo Eh, no, 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 no así nomás Fabito Yo, yo creo que, que puede ser muy explícito para el video ¿Y desde cuándo el Nacho se había vuelto tan recatado? Eso es por YouTube <risa> Bueno, de todas maneras, después de grabar tendríamos tiempo de conversar para preguntarle ¿Qué sucede? Punto de vista de Nacho No entiendo por qué Fabito insiste en estar cerca mío No es que me moleste porque disfruto su compañía de hecho, pero me pone nervioso y, y es extraño. Decidí que saliéramos y grabáramos la primera escena. Fabito se iba a negar a mis coqueteos y yo me acercaría mucho a sus labios para ponerlo nervioso. Nos paramos debajo de un árbol, coloqué la cámara sobre el trípode, apreté el botón de grabar y comenzamos. Tomé las manos de Fabito y empecé a decir mis líneas. Fabito Chan, sé que estás confundido por todo lo que le está pasando a nuestro alrededor, pero déjame decirte que estoy seguro de que te excita mi voz. ¡Ve! ¡Bésame! Empecé a acercar mis labios a los suyos y cuando estaban a solo un centímetro de separación, se acabó la escena. Pero Fabito, en un acto muy violento, me tomó de la nuca con ambas manos y comenzó a besarme tiernamente mientras salía la... <risa> no, 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 no. <risa> Y comenzó a besarme tiernamente mientras salían lágrimas de sus ojos. <risa> 
Yo estaba tan impactado por lo que estaba ocurriendo que me paralicé. Punto de vista de Fabito. ¿Qué haces? Gritó Nacho con sus mejillas totalmente enrojecidas. Solo intento que este video salga lo mejor posible. Le dije con una voz dulce. Todo ya me calzaba perfectamente. Desde el primer momento en que lo abracé, al llegar a su casa, sentí el latido de su corazón. Y el calor de sus mejillas invitándome a dar este paso adelante. Nacho, sé que me has estado mirando todo el día. Bueno, al menos parte del día. Y estoy seguro que este video de ya hoy era solo una excusa para estar cerca de mí. Volví a la carga, introduciéndome mi lengua en su boca. Y saboreando a mi mejor amigo. ¡Ay, qué rico! Y saboreando a mi mejor amigo. Como que me estáis chupando el ala así. Es el que siempre imaginé desnudo Cuando se grababa bailando con sus partes íntimas censuradas Nacho intenta luchar pero ya no emitía palabras Solo gemidos inteligibles, interdirigibles Teledirigibles Pero cada vez con jadeos más pronunciados Sus manos intentaban apartarme Pero al final Solo cayeron como dos pesos muertas Y me permitió acceder a él Nacho, sígueme <risa> Lo tomé de la mano y lo llevé a un pasaje que estaba junto al árbol. Aquí no hay nadie. Y te prometo que podremos tener esa escena ya hoy que tanto querías. Agarré el trípode y con eso me refiero a mi corneta. Y lo ajusté para que la cámara apuntara directamente a la entrepierna del Nacho. Me agaché y comencé a bajar su cierre poco a poco. Porque estaba atorado. Él se retorcía en su lugar, así como... ¡Oh! Intentando portarse de mí. Como, como, como los cocodrilos del Donkey Kong. Oh, oh. Era todo una especie de juego sensual que solo un nuke y un seme son capaces de comprender. Oh. Esto era un sueño. De repente ya no pude contener el entusiasmo y rápidamente bajé sus pantalones, descubriendo al titán colosal que tenía en su entrepierna, que claramente estaba feliz de verme. De hecho, me quitó un ojo. Así, me Tomé un poco de aire. Oh. Y le dije con una voz rusa. De ser ruda, me imagino. Vamos a hablar ruso. ruso. Me rando directamente a su titán. Prepárate con que ahí viene R. Punto de vista de Nacho. Yo no podía creerlo. Estaba ahí, en plena calle, sin poder evitarlo. Con mi cosita al aire y Fabito intentando darme placer. Y funcionaba. Sentía la textura húmeda y blanda de su lengua pasando por toda mi zona baja en intervalos regulares. A veces emitía pequeños gemidos que me hacían estar cada vez más cerca del clímax. La respiración se entrecortaba. Sentía cómo me quemaba. La vergüenza se iba y en su lugar solo quedaba el placer. Cada vez faltaba menos para el glorioso clímax. Max. Oh. Lo podía sentir En ese momento escuchamos un grito muy fuerte Y ahí recordé Que estábamos en plena calle Toda la vergüenza volvió Y cuando fijé mis ojos en la dirección del ruido Lo vi Estaba Kevin Con una cara de impacto que pocas veces había visto en él ¡Continuará! No quiero decir por de récord Este sábado va a ser el cumpleaños del Kevin ¡El cumpleaños! Ok, yo lo que quiero decir al respecto es que... ¿Se lo puedo mandar al Kevin? Sí. <risa> Hace mucho, 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 mucho tiempo que no leíamos un fanfic ya hoy y quiero recordar esto de manera avergonzada, de manera triste y de manera homoerótica. Fabito, ¿qué sientes al respecto? Extrañado. ¿Lo extrañaban? Sí, muy chistoso. Lo Ex extrañaba. ¿Extrañaba a mi titán colosal? Ahí voy, Eren. No, pues, weón, bueno, si no, te voy, Eren. Ahí aprendí todo. No, ahora sí en mi casa. Chiques, hemos dejado este video hasta acá. Recuerden que si ustedes se meten a mi Instagram, a mi Twitter, donde ustedes quieran, y me dejan la continuación de este fanfic, nosotros vamos a leerlo. También pueden visitar las redes sociales de Fabito, que están en la descripción. Y sin más que decir, quiero que me vayan a dejar en mi último video de YouTube, hashtag el titán colosal. Que comenten el titán colosal. Eso. Okay. ok, lo dejamos hasta acá. Y. ¡Lenguetazo para ustedes! ¡Oh!